తెలంగాణ అన్ని రంగాల్లో ప్రగతి పథంలో పయనిస్తోందన్నారు తెలంగాణలో మౌలిక సౌకర్యాల కల్పనకు అధిక ప్రాధాన్యం ఇస్తున్నామని స్పష్టం చేశారు బేగింపేటలోని గ్రాండ్ కాకతీయలో నిర్వహించిన సిఏఐ సమావేశానికి మంత్రి కేటీఆర్ ముఖ్య అతిథిగా హాజరై ప్రసంగించారు టీఆర్ఎస్ ఏడున్నరేళ్ల పాలనలో తలసరి ఆదాయం బాగా పెరిగిందని కేటీఆర్ తెలిపారు రాష్టంలో తలసరి ఆదాయం రెండు పాయింట్ ఏడు ఎనిమిది లక్షలకు చేరిందన్నారు పశ్చిమ బెంగాల్ కర్ణాటక మహారాష్ట తర్వాత పెద్ద ఆర్థిక వ్యవస్థ మనదే అని కేటీఆర్ స్పష్టం చేశారు ఇరవై ఏళ్ల క్రితం హైదరాబాద్ లో పెద్దగా కంపెనీలు లేవు ఇప్పుడు హైదరాబాద్ లో అనేక ప్రపంచ ప్రఖ్యాత కంపెనీలున్నాయి టీఆర్ఎస్ ప్రభుత్వం ఆవిష్కరణలు స్టార్టప్లను బాగా ప్రోత్సహిస్తుందన్నారు తెలంగాణలో ఎన్నో స్టార్టప్లు వచ్చి విజయవంతంగా నడుస్తున్నాయి తమ ప్రభుత్వం తెచ్చిన టీఎస్ ఐపాస్ బాగా విజయవంతమైందన్నారు పరిశ్రమలకు పదిహేను రోజుల్లోనే అనుమతులు ఇస్తున్నామని తెలిపారు ఐదు వందల మీటర్ల కంటే తక్కువ విస్తీర్ణం ఉన్న పరిశ్రమలకు సత్వర అనుమతి ఇస్తున్నామని చెప్పారు మిషన్ భగీరథ పథకాన్ని కేంద్రంతో పాటు చాలా రాష్ట్రాలు కాపీ కొట్టాయని కేటీఆర్ గుర్తు చేశారు ప్రపంచంలోనే అతిపెద్ద కాళేశ్వరం ప్రాజెక్టును మూడేళ్లలోనే పూర్తి చేశారు కాళేశ్వరం ద్వారా గోదావరి జలాలను ప్రతి ఎకరాకు అందిస్తున్నామన్నారు వ్యవసాయ రంగంలో కూడా తెలంగాణ అభివృద్ది చెందిందని తెలిపారు వ్యవసాయ ఉత్పత్తులు పెరిగాయన్నారు పంజాబ్ కంటే అధికంగా వరి ధాన్యాన్ని పండించామని చెప్పారు ఏ ప్రధాని ఏ ముఖ్యమంత్రి కూడా రైతులకు లబ్ది చేసే చర్యలు తీసుకోలేదు కానీ సీఎం కేసీఆర్ వ్యవసాయ పెట్టుబడి కోసం రైతు బంధు కింద సంవత్సరానికి రెండు సార్లు ఎకరాకు ఐదు పేల చొప్పున ఇస్తున్నారని తెలిపారు గత ఏడేళ్లలో రాష్టంలో పచ్చదనాన్ని ఇరవై నాలుగు నుంచి ముప్పై ఒక్క శాతానికి పెంచామని కేటీఆర్ పేర్కొన్నారు that is the state of telangana and the reason the reason why i say this is not because i represent the government of telangana but because the numbers actually speak for themselves you know 7 years ago my friend uh, sarita who's sitting here 7 and a half years ago uh, who's a captain of the industry had hosted a dinner or we met, we had met at a dinner where almost 100 or 150 businessmen and women were present so she as a son of the soil as a daughter of the soil asked me a pointed question this was not when the trs had won the mandate this was much before no no you were right in asking about 8 years ago i think it was this was at a friend's place we had all met for dinner about 100 150 of us people who were concerned people who were uh, worried people who were anxious as to what would happen when the bill would get passed in the parliament and when the new state of telangana would come into being sarita being sarita for those of you who know she doesn't uh, you know hesitate to speak her mind so she asked me point blank onto my face she said uh, tum log ladte lad to rahe ho telangana ke liye but what is it that you guys are trying to accomplish by dividing telugus tum log kya karna kya cha rahe ho this is what she, she said so i told her listen this is actually for the benefit of the people of both telugu speaking states eventually this would help all of us this would expedite development this would bring more prosperity they said spread in fact uh, uh, you know infrastructure growth in all pockets as opposed to you know concentrated development in certain pockets etc etc of course she was not convinced but today i am going to possibly talk about now you are convinced thank you sarita <laughs> so today i am going to tell you why you should possibly be convinced in exactly seven and a half years in telangana when we started our journey i'll just give you three numbers the first thing is our per capita income when we started our journey on the 2000 in 2014 in june 2nd of june 2014 the per capita income of the state of telangana was 124000 rupees and today seven and a half years later and this is not me this these numbers are not mine these numbers are of the ministry of uh, statistics and program implementation government of india according to them the per capita income of telangana today is 278000 rupees you know a growth of 125% from 124000 to 278000 rupees and the other number i'll share with you the gsdp the size of the gsdp the gross state domestic product back in 2014 june was 5 lakh crores telangana 4.9 lakh crores to be precise and today again according to government of india statistics the current gsdp size of the state of telangana is 11.54 lakh crores 130% growth this goes to show you how the state has been able to do exceedingly well in terms of all indicators the other interesting statistics uh, statistic i would like to put forward 
And I have to correct uh, Mr. Bagla here. Mr. Bagla said, uh, Deepak ji, you said that 